身诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。都醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，受谁天真？与故人相望，回忆翻滚，却只感梦里温柔几分。想一吻，与你情牵沸腾，沙发里温存，扰乱心肠。相遇是做人，首先很完整。相遇恨，未被侵吞。不愿万事多一个一相识。这样清澈宁静的星空，好久没看见了。我记得以前常常和父亲看，自己在路上也看过。唉，如今星空还是那片星空，但是星空下的人却变了。若非征战，这夜空还能再美几分呢？你知道吗？每到夏秋之际的时候，这天上繁星点点，这地上交织的火星和景天汇成一个图案，就像天上的银河倾泻到人间一样。真的吗？好想看看。这简单，明年夏天我带你去。知道吗？嗯，知道什么？有些东西，眼睛是藏不住的。君九玲，我一直都想在你的眼睛中寻找一些答案。君，九，零。我就是你一直在想的人。嗯最初，我的一次次质问都只是怀疑
，直到在青山边缘，你为我掷斗士在耳边说的话。九九，林九，我在，九林在。我以为我经历了一遭生死，没什么可怕的，但是我现在特别怕，我怕我再也见不到你，你知道吗？如果你能醒过来，我就把所有的一切都告诉你，好不好？那些似是而非的话，我都听到了。那时候。觉得你应该就是他，但无法验证。我们在一起经历了这么多，我知道你有多么艰难，有很多难言之隐。但是你还记得我说过的吗？有些事，你不说，我不问，我在等你，我在等你，亲口告诉我你是初九零的那一天。我觉得还是苍天有眼，老天自有公道。冥冥当中，就愿意给我一个可以和你倾吐一切的机会，让我可以和你不期而遇，让我可以把所有都告诉你，让我可以和你一起经历丰收，你知道吗？这一路以来的所有的艰辛，所有的波折，好像都在你陪伴我的日子里，慢慢的融化掉。我好像此刻才知道，我一直在坚持着什么，没想到这些过往，这些痛，都成为了我们感情最珍贵的见证。九零，对不起，我没能早点认出你，去保护你。嗯我曾经错过了你，从现在起不会再错过了。没有任何人、任何事情能把我们分开。林九。生生如雨飘。
破，相逢不相识，泪婆。郑娟，亏吏部想得出啊！哎呀，这也怪不得我们呐。国库一直拿不出那么多钱来，我们十军之路要为军分忧啊，这自然要想些法子解决陈国公的犒赏问题，不然拿不出钱，安抚不了兵也，惹出祸乱来，可怎么办呢？只能委屈大家了。这要怪呀，可怪不得我们呐。啊！哎呀，那该该怪谁呀、啊？当然是怪陈国公啊，因为他为了邀功咄咄逼人，因为他百官有样学样，邀功受赏，因为他百官欠薪，万民征税，他以一人之举苦了整个京城的人呐、啊，不怪他，怪谁呀、啊？如此甚好，全部都安排妥当了。大人放心，万事俱备，只待诸山进京。好，新仇旧恨，是到了该算一算的时候了。通知前面的弟兄，主宰和君九灵已经离开何家府范围了。撤！京城的事儿你都知道了。下作的很，光明正大的避不来，竟成这些手段。所以我们得想个办法。办法倒是有，但需要你的帮助。你的人这件事情不好出面，但如若德胜昌的人出面，就会方便许多，又不会有人猜忌。闹事的人倒是很好解决，倒是读书人固执迂腐，不好打发。我倒是有个办法。京城的书生大多都是齐大如的门生，若是能请他出面，这件事情就会迎刃而解。办法是个好办法，但是听闻先生已经退隐很久了，没有人知道他在哪儿。有一个人，还真有这个本事。宁云昭，宁公子。那进京之后，我们分头行动。好。陈国公即将回京，这征军令进展的如何了？陈国公率众军。保佑我天佑的千万百姓，幸而陛下的百姓都比较明事理，自然愿为将士们献微薄之力。只是陛下恕老臣直言，希望陛下赏罚分明，切勿姑息陈国公之过。哦，这陈国公何过之有啊？陛下仁慈。念陈国公北地归来辛劳，此事当讲。只是陈国公在我们议和之后
，先是抗赵不归，后又入北齐之境，不得不防啊！<笑>朕是相信陈国公的。<笑>臣恳请陛下收回城门召见之命，拒开城门迎接陈国公。此前。陈国公违抗圣命，拒赵不归，可这个时候，偏偏又愿回京。这期间，他和北齐之间做了什么，我们又无从知晓。一旦城门大开，奸细混了进来，会对陛下的安全形成威胁。若我们城内的布防设施一旦泄露，那我们天佑就完了。嗯，臣。万死不能让陛下和我天佑涉嫌。陛下，臣恭喜陛下，贺喜陛下。啊！陛下原想为陈国公夸功，但此时若是开了城门，就是三郡万民归京，不惜跋涉千里前来叩谢皇恩。如此，便是陈国公和北地百姓为陛下夸功。哎，宁大人。不是两耳不闻窗外事吗？黄大人，两耳不闻的是与自己无关的窗外事，而今这可是国事。陛下，如此一来，陛下不仅让北齐臣服，纳粹必得藩属，告慰宗庙，又将数万百姓不弃收归。陛下明君仁心，天地可见，前无古人，后无来者，尧舜也不过如此。这是陛下之功，当普天同庆。如今议和已成，国泰民安，相信百姓们定会感念陛下的大恩大德。臣恭喜陛下，贺喜陛下。陛下，好了好了，众卿所议，皆是为我天佑。此事，容朕再做定夺。朕有些乏了，先退下吧。只要我皇城在这里一刻，就还有无数关卡。朱山，你且等着。他们居然用了这种手段，想来他们早已策划了很久了。皇城这招是要捧杀陈国公，推他到风口浪尖，成为众矢之的。人还未到，就惹得百官和万民的仇视。陈国公这次回京着实凶险。只怕连京城都进不来。叔父放心，自然不会任凭奸邪行事，祸处于民。你有什么想法？他们忘了，还有一个人也要进京。你是说，君小姐？是。而今她是世子夫人，她向来聪慧，入京之间必然早都料到，自然是早有筹划，步步皆有意。云昭。你对君小姐，叔父，他心中无我，我也曾经努力争取过，只能说不合适，或者无缘罢了。而今他寻得良人，我亦为他高兴出了不少钱，又鼓动了一批人去闹事。这算下来也有几百人了吧？找了那么多人，哎，都是花钱笼络去的。去一个大人给多少钱？去一个孩子给多少钱？哭给多少钱？都说得清清楚楚。真是够不要脸的。哎，恐怕这不要脸的呀，才是最难缠的。不过大小姐，你不用担心，君小姐已然知晓此事，早有准备，少爷那边也有安排的。
，要我说啊，还不如直接表明身份，告诉大家世子夫人就是九灵堂的君小姐。我看凭她的神医名号，谁敢去拦路啊？那岂不是吃亏了？君小姐没人敢拦，陈国公也不能被拦，这是两回事儿，两个公名一个都不能丢。成语，又睡了做的这些生意，是要顶了天吗？嗯、祖母，无需担忧。你遇了这么多事，也长大了。九灵做的这些事儿啊，有太多的凶险，你哪知道这其中的缘由？祖母，我只要知道，他做的是对的，那就够了。他做的，不仅仅是为了方家，你和我都一样，都愿倾尽方家之力，为其所用。只不过，都担忧他罢了。你不是和陈国公一同入境吗？怎先行入境了？因为有件事情，想请公子帮忙。看来陈国公回京路上不太平啊。读书人刚正不阿，被人挑唆最是难办，思来想去，恐怕只有请一人出山。齐先生，正是。何人，竟敢拦住我朱家军？陈公公，您向陛下邀功，国库空虚，难以满足，便从我等小民身上剥削呀。陈公公，您以战生财，但不能夺民之生路啊。说的有道理啊。说的对呀。陈公公，兴兵好战，祸国殃民，伤天害理，还我们公道，砸他！官兵杀人了！官兵杀人了！把刀收起来！我这将士手中之刃只图敌兵，不许对我们的百姓动刀。违令者，军法处置，伤天害理，就应该砸，杀他！得胜昌贺成国公，得胜归来。别走，别走啊！别走啊！都有，都有，来，来，都有，都有，来，后面的，这是你的，来，给，给，后面的，来，给，来来，给，您拿好，哎，看都有，都有啊！来，来这边领银子
，别着急，别着急，九个人都有了，来，都有啊，来来来，别抢，来来来，都有。父皇命我主持大局，可这程国公偏偏迟迟不来，当真可气。大人，禀三殿下。陈国公出了些意外，或许会晚些时间。我们已经在此等候许久了，陈国公究竟何时才能抵达？三殿下息怒，陈国公在北地无人管束，想必已经散漫惯了，肯定不能按时到达。我且等着，看这陈国公今天在路上能拖到何时。竹山，你自诩护民爱民。老夫倒要看看，你对这帮穷途末路的百姓又当如何自处？哎。宁小官人，叹气为谁呀、啊？为陛下脸面而叹。若陈国公不能按时觐见，虽是打了陈国公一记耳光，但更是打了陛下的脸面呢、啊。相信陈国公会深明大义。一定会维护殿下的面子我们陈国公得胜回朝，奉圣意复旨，你们为何在此拦路？可是对圣意不满，请陈国公下马卸甲，赴京请罪。放肆！我们陈国公立下汗马功劳，何罪之有？罪一，不遵圣命，致使北地兵荒马乱；罪二，好战重武，致使兵甲不休；罪三，所赏要民，致使军政混乱。长此以往，我天佑必国势渐危，王玉儿等之手，你陈国公朱山便是亡国之臣。你们朱家军便是亡国之兵，放肆！老八，你们都是饱读诗书之人。我朱山不相信你们仅凭几句道听途说的谣言，便跑到这里来拦路胡闹。你们受何人指使？陈国公，我只问一句：当日开德府失利，你是否按兵不动？我自当以大局为重，在最重要的地方把守。那真是承认有罪了。你这书生，陈国公带兵抵御北齐，救护百姓，你休在这颠倒黑白，混淆是非。你这妇道人家，不配与我谈论千家法度。大胆！老八，既然如此，那老朽可配谈论天家法度？许久未曾出山，我竟不知京城世风日下到这种地步。先生，您误会了，实在是陈国公他。你这称先生，我可当不起。在我看来
，你枉读圣贤之书，竟不识大义，置百姓安全于不顾。你摸摸良心，问问自己，成国公的所作所为，有何过错呀？朱山谢先生仗义直言，只是这些世子也是无辜，像是在京城待了太久，以至于被蒙蔽耳目而不自知。陈国公的心胸果然宽广，这些世子们谩骂你，逼迫你于此，你却还能心平气和，不偏不倚，真是难能可贵呀。不过，依我看，这些人中无辜被蒙蔽者，自然可以原谅。但对那些带头蓄意煽动世子们的败类，他们不配读书，不配入朝为官。让开，程国公，请。多谢先生。程国公行到何处了？陈国公带着数万北地流民已到城外，估摸着再有半炷香的功夫，就进城了。数万的北地流民，悄无声息的到了城外了。此前竟毫无察觉。这个朱山，他这是要用民心来对付朕了。陈国公，你这是要闹事，还是想造反？你们要问陈国公的罪，就先问我们的罪吧。对呀、啊，是啊，我们都是北地战乱、流离失所的百姓啊！你们知道什么是流离失所吗？意味着我们没家了，吃不饱，睡不好，外敌来了想杀就杀，我们所有的一切都没了。陈国公千里迢迢把我们带到这儿，你们，你们既然开口，便是兴师问罪。要问，就问我们吧。就是。你们竟然对三殿下如此无礼！陈珠山，信不辱命，奉陛下旨意，携三郡百姓归来，请三殿下向陛下请命，妥善安置三郡流民。恭喜皇兄，贺喜皇兄！你何时与陈国公走的这么近了？朕竟不知啊！这关陈国公何事啊？臣弟说的是齐大如齐先生。什么？皇兄，您是知道的呀。这齐先生早就已经不再出山，移居何处，也无从知晓啊。如今竟然现身城外，我天佑得此文坛宗师。臣弟自然是要来给皇兄贺喜的。这齐先生到城外了。对呀、啊，这么大的事儿为何不报？来人并未禀告，老奴也不知道啊。皇兄，
，此事不可怠慢啊。嗯，前日里征捐俸禄，奖赏武将，本就是那些文臣学者前所未有、实难接受之事啊。若是让三殿下再把齐大儒拦在城外，这传出去。那不是变成我天佑清文，把天下所有读书人都拒之门外了吗？更何况，清河伯初到北地，朱家军必然大有疑惑。皇兄何不趁此机会，卖个好给陈国公？至于稳定军心，也是大有益处的呀。北地一旦安定，这国库里的银子才不会白白浪费呀、啊。皇兄虽然让三殿下和黄大人主持大局，但切不可因他们之举而驳了皇兄您的颜面呀！传朕的口谕，让三皇子开门，迎接他们进京。是，皇兄圣明。陈国公，贪占商民，好战喜功，你可知罪？三殿下，若陈国公贪占商民，他不会带这些流民归来；若他贪恋权贵，也不会只率亲随回京。这子虚乌有的罪状，陈国公不认。若果真如此，陈国公一路怎会受百姓和世人的责难？是臣不得人心，还是有人故意为之？请三殿下明察。有人读圣贤书，却行小人事，仅凭道听途说，就颠倒是非黑白，污蔑忠臣良将。这分明是不把天家法度放在眼里。蔑视天家法度的，明明是你陈国公。多道急诏，拒不听令。臣一直遵照陛下旨意，一路安置北地流民。如今也是奉旨回京，请问三殿下，臣何来藐视天家法度？三殿下，我是齐宣，如果你还尊重我这个老朽，就快快打开城门。齐三皇子开城门。三殿下，不可呀！因为跟陈国公而来的北地流民有数万之众，一旦进城，难以安置。另外，在这数万之众流民当中，难免会有贼寇奸细，一旦祸乱京城，可如何是好啊？金三皇子开城门。
声声雨下落，相见难，相逢。将阴湿交托，共看繁星与山河。此角的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天是你，风是我，宿命是路过，风中追不舍。生生如雨漂泊，相逢不相识。